Hola, yo soy Nora Crone, soy violista en Nueva York, cofundadora del Till Project para instrumentistas de cuerdas y promotora de la recuperación de la historia focal del músico. Hoy voy a hablar sobre un concepto muy importante en la recuperación de cualquier lesión, incluso la distonía, y es el concepto de visualizar la mano entera en vez de los dedos individualmente. Primero, quería mencionar que si recién llegaste a este canal, te invito a echar un vistazo a unos de mis videos anteriores que tratan en mayor detalle el proceso que me ayudó en la recuperación de la historia. Encontrarán los links abajo, pero brevemente, logré cambiar mi cerebro a través de un abordaje para instrumentos de cuerdas llamado el Till Approach, que aprendí con la violinista Sophie Till. Después de dos años de clases regulares y la gradual desaparición de mis síntomas, volví al escenario profesional y ahora tengo el gran honor de apoyar a otros músicos, sobre todo a violinistas y violistas, en su proceso de recuperación. Ok, ahora veamos la idea de ver la mano entera versus dedos individuales. Primero, quiero destacar un fenómeno general muy interesante de contemplar, sobre todo en la recuperación de una lesión. Se trata de cómo se ven las cosas comparado con cómo realmente son. Un ejemplo, si mostraras a cualquier ciudadano medio un vídeo de alguien tocando el violín o la guitarra, por ejemplo, y le preguntaras qué hace esa persona con la mano izquierda para tocarlo, probablemente observaría que se mueven los dedos. Y eso no sería incorrecto porque, tal cual, los dedos se mueven. De hecho, ese movimiento es lo más notorio cuando se trata de la mano izquierda, pero hace falta entender el mecanismo detrás de ese movimiento que lo vuelve posible. Entonces, si vemos a alguien tocando el violín y pensamos muy entendiblemente Dios mío, se mueven muchísimo los dedos y rapidito. ¿Acaso nos decimos, mmm, debo hacer que mis dedos sean súper ágiles? Y de hecho, eh, debo asegurarme de que se pueden mover de forma independiente para lograr más control individualizado. Y otra cosa más, parece muy torpe tener que moverlos todos de un lugar a otro. Mejor los dejo sobre las cuerdas hasta que sea necesario moverlos. Y esa línea de pensamiento sería totalmente comprensible. El problema es que niega la manera en la que los dedos están diseñados para funcionar, no aisladamente, pero como parte de una unidad que incluye la mano entera y el antebrazo. Probemos algo. Con la mano derecha, toca la ceja derecha. Ahora la izquierda, con la misma mano. Y luego la nariz, tal vez, o la mejilla, etc. Y la pregunta es, a medida que haces estos gestos, ¿ves en tu campo propioceptivo una mano entera o dedos individuales? Para la gran mayoría, la respuesta será que vemos y experimentamos la sensación de una mano entera, de un todo. Ahora podemos tocar con un dedo en particular y observar que sí, hay un punto de contacto específico de esta unidad. Y sí, logramos identificar el dedo que hemos seleccionado para tocar. Pero si alternas entre tocar con todos los dedos y luego con uno en particular, notarás que la diferencia entre estas dos experiencias es mínima para el cuerpo y el cerebro. En un caso, el antebrazo se alinea detrás de varios puntos de contacto y en el otro detrás de uno solo, pero reconocemos estas dos experiencias como casi iguales. Los dedos, por supuesto, sí conservan cierto grado de individualidad, pero ese movimiento individual es proporcionalmente muy chiquito y se alberga dentro del contexto de una unidad movible de los dedos, la mano y el antebrazo que se alinea detrás de cada dedo mientras toca para proporcionar su apoyo. Este concepto obviamente tiene profundas implicancias para la técnica de la mano izquierda en el instrumento. Vemos de inmediato que el sistema de congelar el brazo en un solo lugar 
dejar los dedos clavados en las cuerdas y forzarlos para estirarse, encorvarse y aislarse no es viable si queremos acatar las reglas de la lógica física, que implican el uso de la mano como una unidad completa. En lugar del sistema anterior, empleamos una combinación de los fenómenos de la mano y el brazo que caminan, o walking hand and arm en inglés, y la rotación del antebrazo, junto con otras herramientas para que el tocar el instrumento sea igual como tocar puntos en el rostro. El propósito de este video no es explicar esas herramientas, aunque les dejaré unos links abajo si están interesados en saber más. La idea es simplemente darles un conocimiento experiencial de la organización saludable de la mano y los dedos para el cuerpo y el cerebro, en conjunto con varios tips prácticos para estimular esa organización en las manos. Una herramienta muy útil es la comparación. Si alcanzas la mano derecha hacia el instrumento, ¿qué notas? ¿Se siente tal como se sintió en el rostro? ¿Que estás experimentando una mano entera en vez de dedos individuales? ¿Ves los bordes de la mano relacionándose hacia adentro? Es decir, que relacionándose el uno con el otro en vez de mirar hacia afuera o caerse fuera de la estructura. Ves la mano y el instrumento como dos entes distintos que están en contacto, pero que siguen estando fundamentalmente separados. Tenés la misma experiencia cuando tocan todos los dedos y cuando toca uno solo. Ahora probemos con el lado izquierdo. ¿Es lo mismo? Si no lo es, te aseguro que no estás solo en eso. El entrenamiento que muchos recibimos, que enfatiza el aislamiento e individualización de los dedos, deja rastros profundos de programación en el cuerpo y el cerebro. Pero la buena noticia es que es reversible, o por lo menos superable. Cualquier diferencia que notes, tal vez que no alcanzas una vista plena de los bordes de la mano, por ejemplo, o que los dedos se acomodan automáticamente en una posición, vuelve al lado derecho y busca la experiencia que querés. Luego intenta aplicarla directamente en el lado izquierdo mientras miras mentalmente el lado derecho, como si lo estuvieras haciendo con el brazo derecho. Este proceso también se puede repetir, pero con la alternancia entre un co objeto cotidiano o otra parte del cuerpo y el instrumento. Incluso podés usar un conjunto de objetos distintos y de esta manera señalamos al cerebro que el instrumento es tan solo un objeto entre muchos con los cuales los relacionamos de la misma forma. Ahora exploremos este concepto con el brazo derecho. Si tomas cualquier objeto que tengas a la mano y lo sostenés, ¿qué observas? Primero, probablemente sentís el objeto mismo, su textura, temperatura, dimensiones, y quizás percibas que la mano se asienta alrededor de esas dimensiones, hacia sí misma, como una mano entera. Si prestas atención muy focalizada, lograrás discernir los puntos de contacto individuales de cada dedo, pero la experiencia predominante es de un todo. Ahora con el arco. Si tus dedos de inmediato se acomodan en una posición fija, de nuevo no sos el único. Nuestro entrenamiento a menudo nos enseña a aislar los dedos en el arco y de asignarles tareas especiales, como que el índice debe apartarse y presionar la varilla para supuestamente crear tono, por ejemplo, ignorando que tenemos una herramienta mucho más adecuada que es el antebrazo alineado detrás, 
Otro ejemplo es que el pobre Mení, que supuestamente debe mantener la nivelación del arco, como si el instrumento no lo estuviera haciendo ya. Pero si tomas cualquier objeto que tenga un poquito de extensión, una botella de agua, un lápiz, por ejemplo, y lo dejas descansar sobre el lomo de un libro, por ejemplo, vas a notar que nada de esa lógica alguien está presente. Lo podés mover de un lado a otro también. ¿Y qué sentimos? Sentimos una mano entera sosteniendo un objeto con el apoyo de un antebrazo alineado detrás, moviéndolo acá y allá con ese mismo antebrazo. No hay ninguna sensación de que los dedos tienen tareas independientes y aisladas. Cada uno tiene su trabajo, por supuesto, pero cuando ese trabajo está de acuerdo con su diseño y en proporción, no lo percibimos como algo separado, sino como parte de un todo. Tal como hicimos con el izquierdo, podemos usar la comparación entre varios objetos o entre dos brazos para acceder al plano que queremos. Una vez que podamos tener una experiencia semejante con ambos lados y entre distintos objetos y el instrumento, lo cual puede llevar unos días, semanas o tal vez un poquito más, podemos seguir con los pasos siguientes del enfoque, como el de relacionarnos con la cuerda, la mano y el brazo que caminan y los cuatro ejes de movimiento, o para el brazo derecho el mecanismo de movilidad y los cambios de cuerda, por ejemplo, pero a medida que vamos progresando por el camino, es muy útil conservar este punto de reflexión. Todavía veo la mano entera que se mueve como una unidad por el antebrazo o veo dedos individuales funcionando de una forma aislada. Si la respuesta es lo segundo, eso significa que falta más trabajo para asegurar de que la mano pueda seguir entera cuando se mueve por el instrumento y en distintos contextos. Volver una y otra vez a la versión adecuada, la de una mano entera que pertenece a sí misma, es un punto de referencia muy importante para el cerebro y a la vez incentiva al cuerpo a emplear patrones de movimiento que posibilitan esa experiencia de unidad. Bueno, espero que todo esto te haya sido útil. De ser así, por favor, dale like a este video y compártelo con cualquiera que pueda beneficiarse con esta información. Si quieres saber más sobre la recuperación de la historia focal, puedes suscribirte a mi canal. Y si quieres saber más sobre la técnica de cuerdas en general, puedes suscribirte al Soul Project. Mi nombre es Nora Crown y mi sitio web es www.noracrown.com. Gracias, hasta la próxima.